If you are around Lisa and I, we we have a passion for revelation teaching. Ừ. Nếu mà quý vị uh, gần gũi với vợ chồng chúng tôi thì quý vị biết là uh, chúng tôi um, rất là say mê và chứa đặt vào trong lòng chúng tôi cái sự giảng dạy có tính cách uh, tiên tri. Uh, revelation is not just information. Bởi vì sự mặc khải của Chúa không phải chỉ để để truyền tải cho chúng ta kiến thức mà thôi. Revelation opens your eyes. Bởi vì cái sự mặc khải của Chúa khiến cho đôi mắt chúng ta mở ra. Jesus said to the the disciples one day, he said, "Who do people say I am?" Chúa Giêsu một hôm Chúa hỏi với các môn đệ là người ta nói ta là ai? They said, "Oh, well, some people say uh, you are Moses. Some people say you are one of the prophets." Thì họ trả lời có người thì nói là thầy là Môi-se, có người thì nói thầy là một trong những nhà tiên tri. Maybe you were Elijah. Hoặc là có thể thầy là uh, tiên tri Eli. There were lots of opinions. Có rất nhiều những ý kiến khác nhau. Everybody has a different idea. Và mỗi người thì đều có một cái ý kiến khác nhau cả. And Jesus says to Peter, "Who do you say I am?" Nhưng mà Chúa hỏi thẳng Phêrô là ngươi thì còn ngươi thì ngươi nói ta là ai? And Peter speaks these words. Và chính Phêrô đã nói những cái lời này. He said, "You are the Christ, the Son of God." Ông bảo rằng Ngài chính là đứng đứng Christ Jesus là con của Đức Chúa Trời. And Jesus makes these this statement. Rồi thì sau đó Chúa trả lời. He said, "Blessed are you, Peter." À, người thầy là có phúc. Because flesh and blood did not show this to you. Bởi vì xác và thịt không thể bày tỏ cái điều này cho con biết được. He said God showed this to you. Nhưng mà chính Đức Chúa Trời đã bày tỏ điều này cho con biết. And the power of revelation is when God shows you something. Và cái cái sức mạnh cái quyền năng của sự mặc khải đó là khi mà chính Chúa bày tỏ cho chúng ta biết một điều gì đó. And these teachings we have brought here Uh, really are from people that have a revelation from God. Và chúng tôi cũng mang theo một số những cái tài liệu và đây là đến từ những người mà đã chính họ đã đã tiếp nhận những sự mặc khải trực tiếp từ nơi Chúa. So I'm just going to mention this and then Lisa will join me for the teaching. Rồi thì tôi sẽ giới thiệu một số những tài liệu này rồi sau đó thì bà uh, nhà tôi bà Lisa sẽ lên đây cùng với tôi giảng dạy. This this message is in English and Vietnamese. Và cái cái sứ điệp này vừa có cả bên tiếng Anh cũng như là tiếng Việt Nam. Um, it's called conquering the sin nature. Tức là đắc thắng bản chất tội lỗi. Because the number one war in your life is in your own brain. Bởi vì cái cuộc chiến quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta đó là cái trận chiến xảy ra trong tâm trí chúng ta. How do you overcome bad thoughts? Làm sao để chúng ta đắc thắng được những cái ý nghĩ xấu xa trong đầu óc? It took me 13 years to get a victory here. Và tôi đã phải tốn 13 năm mới có được cái sự đắc thắng này. And when you worshiping God, và khi chúng ta ca ngợi thờ phượng Chúa, a, a, a wrong thought comes in your mind. Thì một cái ý nghĩ xấu xa nó có thể nó xen vào tâm trí chúng ta. You bind the devil, chúng ta trói buộc ma quỷ. You cast down the thought, chúng ta uh, đánh đổ cái sự suy nghĩ đó. You speak scripture against it. Rồi chúng ta công bố lời của Chúa để chống lại cái ý nghĩ đó. But the more you try not to think about it, the more you think about it. Nhưng mà rồi càng cố gắng không suy nghĩ về cái những cái ý tưởng đó thì nó lại càng đến càng nhiều. Then the devil sits on your shoulder. Rồi thì ma quỷ nó ngồi trên vai của chúng ta. And says, doesn't Jesus say? Rồi nó mới nhắc chúng ta có phải là Chúa Giêsu đã nói? If you think about it, then you've committed it. Nếu mà người mà suy nghĩ về điều đó, tức là đã phạm tội rồi. And you're fighting in your brain. Rồi thì trong tâm trí chúng ta chúng ta tranh chiến. And I struggled with this for 13 years. Và trong suốt 13 năm như vậy tôi tranh chiến như vậy. Until God gave me revelation. Cho đến khi Chúa cho tôi một cái sự mở mắt. God opened my eyes. Chúa mở đôi mắt của tôi. And God revealed how to overcome the sin nature. Và Chúa giúp cho tôi biết được cách để mà đắc thắng cái bản chất tội lỗi. Have victory in your thoughts. Và có sự đắc thắng trong tâm trí của chúng ta. So I'm going to ask Lisa just to come up because some of these are from her. Và tôi uh, xin mời nhà tôi lên đây bởi vì một số những điều này là do chính nhà tôi. And we're going to team teach on some subjects. Và cả hai vợ chồng chúng tôi cùng uh, sẽ cùng giảng dạy về uh, đề tài này. And I'm going to uh, have her share about the second one which is she'll tell you what it is. Và cái đây là uh, cái bài giảng nói về đắc thắng cái sự thất vọng. Nhiều người thì sống với một cái tấm lòng giống như là nửa, nửa vời mà thôi. 
Một số những cái chương trình, những kế hoạch của họ nó không thành công Một số những cái mục tiêu không được thực hiện Và có nhiều người thì sống trong sự buồn thảm Và tôi chính cơ kinh nghiệm cái sự buồn thảm đó Và khi một con trẻ đó đã có một cái giai đoạn mà tôi muốn tương tự Và trong cái bài giảng này thì tôi chia sẻ cách để mà thoát ra khỏi tình trạng đó bởi vì trong Chúa chúng ta có niềm hy vọng Và bất luận là uh, nan đề nào quý vị đối diện Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cách để giải thoát để ra thoát. Và đó là cái sự điệp này The third one is called navigating betrayal. Và cái, uh, cái, cái kế tiếp đó là Làm sao để chúng ta vượt qua cái Khi mà chúng ta bị phản bội We flew our cameras all the way to the Philippines To get this message Chúng tôi đã phải gửi người sang đến tại Phil- 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 Tân Để mà thâu được cái bài giảng này Many people have been through betrayal in their lives. Có rất nhiều người đã trải qua những cái lúc mà bị người khác phản bội. And this man has a church of 35,000 people. Thì cái người đàn ông này đó đã có một cái hội thánh 35.000 tín hữu. Somebody in Australia gave me a CD with his teaching. Và có một người ở tại bến Úc Châu cho tôi một cái CD cái bài giảng của cái vị mục sư này. And I said we must go and capture this teaching. Và tôi lập tức quyết định là bây giờ chúng ta phải đến để mà thâu cái bài giảng đó. And he, he has been through many different types of betrayal. Và ông đã trải qua rất nhiều những cái kinh nghiệm bị phản bội. And God finally gave him revelation. Và cuối cùng thì Chúa đã ban một cái sự mặc khải đặc biệt cho. How do you get through betrayal? And this teaching is about this subject. Và cái bài giảng đó nói về cách nào mà chúng ta để có thể đắc thắng và vượt qua những cái trường hợp bị phản bội như vậy. Và đây là cái bài giảng nói về uh, đắc thắng cái sự uh, buồn thảm. Và con gái của bà 5 tuổi bị, uh, bị quá đời bởi vì bị uh, bướu ở trong óc. Rồi sau khi con gái của bà qua đời thì chính bà cũng bị ung thư và suýt chết. Và trong lúc mà bà đang nằm trên giường bệnh như vậy thì Chúa đã cho bà... À, cái tâm linh của bà ra khỏi thân thể và lên thiên đàng Và bà đã có cơ hội để hỏi Chúa Jesus rất nhiều những câu hỏi Mà nhiều người trong chúng ta muốn hỏi <cười> Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là Chúa Jesus lại trả lời cho bà Chúa Jesus nói là con đã hỏi những cái câu hỏi sai rồi Rằng con gái của bà đã không phải là ở trong quá khứ của bà đâu Nhưng mà con gái của bà ở trong tương lai của bà It's an amazing, amazing revelation. Đó là một cái sự mặc khải hết sức là kỳ diệu She had a face-to-face meeting with Jesus. Bởi vì bà đã gặp gỡ mặt đối mặt với Chúa Jesus. And then she came back to the earth. Rồi thì Chúa cho bà trở về trái đất này And uh, God healed her. Chúa chữa lành cho bà And her story has touched millions of people. Và câu chuyện của bà, kinh nghiệm của bà đã đụng chạm đến hàng triệu người This is the last one we have in Vietnamese. Và đây là một cái một cái bài cuối cùng nữa đó là chúng ta cũng đã được dịch sang tiếng Việt rồi. Seven Mountain Strategy. Đó là cái chiến lược bảy uh, ngọn núi. It changed all of my thinking. Và chính cái bài học này đã biến đổi tất cả sự suy nghĩ của tôi. That we are to influence the mountains of society. Rằng chính chúng ta, chúng muốn chúng ta chính là những người sẽ đem lại những ảnh hưởng vào trong bảy cái núi, tức là những cái, cái lãnh vực quan trọng trong thế gian này. And um, it's a five-part series. Uh, cái loạt bài này gồm có năm phần. Um, and it's a, an amazing, amazing understanding of your calling and how you, no matter what business you're in or no matter what profession, you are to influence the, na- the, the nation for the kingdom of God. Đây là một cái sự mặc khải hết sức đặc biệt là bất luận chúng ta được Chúa sử dụng với những cái ân tứ, những khả năng trong những lĩnh vực nào, thì Chúa sẽ sử dụng chúng ta trong những lĩnh vực đó bởi vì hết sức quan trọng. Finally, just these are some English ones. Và đây là một số những cái uh, những cái loạt bài uh, trong tiếng Anh chưa được dịch sang tiếng Việt. I traveled with Reinhard Bonnke for many years. Uh, tôi uh, cùng đi trong cái mục vụ của ông Reinhard Bonnke trong nhiều năm. I was his TV producer. Tôi là người uh, sản xuất cái chương trình TV cho ông. These are some of the greatest miracles that I filmed in his ministry. Và đây là một trong số những, uh, những cái uh, thâu lại những cái phép lạ kỳ diệu nhất trong chức vụ của ông. One is a person deaf and dumb from birth. Uh, một trường hợp có một người bị vừa câm vừa điếc từ khi còn bé. I filmed him when he came forward at the age of 40, 45 years old. Và khi mà tôi quay phim thì cái người này đã 45 tuổi. And he could hear and speak. Và lúc đó thì người này có thể nghe và nói được. 
We waited nine months. Chúng tôi chờ chín tháng sau. And went back, and he learned to speak the language of the area. Rồi chúng tôi quay trở lại và chúng tôi thấy là ông ta đã bắt đầu học và nói được cái ngôn ngữ ở đó. Interviewed his doctor. Và từ chúng tôi được gặp gỡ với bác sĩ của người đó. People from his village. Ông ta lớn lên từ trong một cái ngôi làng. And he was able to tell us what it was like to live as a deaf person for for 45 years. Và ông ta chia sẻ lại cái kinh nghiệm của một người sống 45 năm vừa câm vừa điếc như thế nào. There's powerful miracles on this teach on this DVD. Và trong cái DVD này uh, ghi chép lại rất nhiều những cái phép lạ kỳ diệu. Some people had trouble with cancer. Rồi có người thì bị ung thư. It's a friend of mine, it pastors a big church in 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 California. Uh, một người bạn của tôi là một vị mục sư quản nhiệm một hội thánh lớn ở tại vùng Nam California. Stage 4 kidney cancer. Ông bị uh, ung thư thận uh, cái tình trạng uh, thứ tư. Took him over three years to get the victory. Và sau 3 năm như vậy thì ông đã thật sự được, được giải cứu được uh, chữa lành và đã thắng. For 9 years. Ừ. Uh, khi đó thì bác sĩ bảo ông chỉ còn sống được có một năm mà thôi, nhưng bây giờ ông đã sống được 9 năm và khỏe mạnh. My wife is very funny. You'll find out. <cười> nhà tôi, nhà tôi là người có óc hài hước rồi quý vị sẽ thấy. She did a teaching called Living with Laughter. Và uh, bà có một cái bài giảng là sống với uh, tiếng cười. And it's very very funny. <cười> và rất là rất là tức cười. People sometimes struggle with sexual sin. This is on sexual wholeness and healing. Và cái bài giảng này thì nói về sự uh, sự trong sạch về vấn đề tình dục. And they get everything from sexual abuse to sexual addiction. Và nói về rất nhiều những phương diện về vấn đề tình dục từ chỗ, chỗ bị lạm dụng cho đến chỗ đỡ đắc thắng và sống trong sạch về vấn đề tình dục. This is a new recording for the business community. Và đây là những cái loạt bài mới được thâu về uh, cho những người uh, trong lĩnh vực kinh doanh. How a businessman became a billionaire uh, through trusting God. Một uh, một vị thương gia trở thành ra một tỷ phú sau khi mà ông ta uh, nhờ cậy nơi Chúa. And finally, we have uh, this teaching about Genesis chapter one. Và một cái bài giảng một loạt khác về về sáng thế ký chương một. Many Christians lose their faith because they can't reconcile science and the Bible. Bởi vì có rất nhiều uh, con cái Chúa đã mất đến đức tin bởi vì họ không giải thích được giữa đức tin và khoa học. We brought a double PhD physicist from MIT. Và chúng tôi nhờ một uh, ông uh, ông này là ông giáo sư có hai bằng PhD và là giáo sư tại MIT. One of the greatest scientists in the world. Một trong những nhà khoa học gia nổi tiếng nhất trên thế giới. He watched six atomic bombs explode. Ông đã từng chứng kiến sáu uh, cái cái quả bom nguyên tử phát nổ. And he teaches on how Genesis 1 and the and the science is exactly the same. Mm -hmm. Và ông, uh, ông giảng dạy và ông chứng minh cho thấy được là sáng thế ký chương 1 và khoa học đều, uh, đều gọi là phù hợp với nhau. So powerful thing for those especially speak English. <cười> Thầy đã những cái loạt bài mà tôi giới thiệu về sau đó là hoàn toàn bằng tiếng Anh. So we're going to be sharing now together a teaching on family. Và bây giờ chúng tôi muốn uh, giảng dạy về gia đình. Actually it's about relationships. Uh, nói về những mối liên hệ ở trong gia đình. And uh, we've been married now for 31 years. Chúng tôi đã lập gia đình với nhau được 31 năm. <cười> she got married when she was two. <cười> uh, bà nói đủ, bà nói là 31 năm có nghĩa là là khi mà bà lập gia đình với ông lúc đó bà mới có 2 tuổi. <cười> <cười> She's trying to act very young. She's 33 years old now. <cười> Thế đó bà muốn muốn là cho mọi người nghĩ là bà chỉ mới có 33 tuổi mà thôi. Uh, chúng ta đã sống với nhau 31 năm sau đó chúng tôi kinh nghiệm và chúng tôi học hỏi được cách để mà giải quyết những tranh chấp uh, giữa vợ chồng. When 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 we got married, I got her mother uh, called me and said we do not believe in divorce in our family. Khi mà tôi uh, ngỏ ý muốn muốn cưới uh, nhà tôi làm vợ đó thì mẹ của nhà tôi gọi điện thoại và nói với tôi nói thẳng với tôi là trong gia đình của chúng tôi thì chúng tôi không có chấp nhận cái chuyện ly dị. But we do believe in murder. <cười> nhưng mà nhưng mà chúng tôi chúng tôi tin chúng tôi tin hay là chúng tôi làm theo cái cái phương pháp là sẵn sàng để giết chồng. So if you know anything about the mafia, you know where they come from, right? Thì <cười> đó, bởi vì bà xuất thân từ trong gia đình là người Ý, tức là mafia đó, đảng mafia đó, 
Thì là quý vị hiểu được cái, cái lối suy nghĩ của họ phải không? Her uncle Tony is like the Godfather. Và câu câu của bà nhà tôi đó giống như là cái người trong cái cuốn phim Godfather đó, tức là cái đảng mafia đó. This is why we've been married for 31 years. <cười> <cười> và đó và đó chính là lý do mà chúng tôi vẫn còn <cười> lập gia đình sau 31 năm. <cười> À, chúng tôi muốn nói về cái vấn đề là làm sao để giải quyết tất cả mọi tranh chấp trong tất cả mọi phương diện. Bởi vì ở đây chúng ta có một số những người đã lập gia đình, có một số những người khác thì chưa lập gia đình. Có một số người thì uh, trẻ tuổi, có có một số người thì còn trẻ tuổi hơn nữa. Some of you hope that you will be married in the future. Và một số các bạn thanh thanh niên thì hy vọng trong tương lai mình sẽ lập được gia đình. And if you want to if you want to have good friendship and you want to have a good marriage, you need to learn to resolve conflict. Và nếu mà các bạn mà muốn có một cái có có gia đình và một gia đình êm ấm đó thì các bạn cần phải biết cách để mà giải quyết những tranh chấp những bất hòa. Và chúng tôi uh, thấy nghĩ ra được 12 lý do mà người ta có những sự bất hòa với nhau. And these are, um, what can I say, you must identify the problem before you can have a solution. Và uh, trước hết là chúng ta phải xác nhận ra cái, cái vấn đề, cái nan đề trước khi mà chúng ta có thể nói đến cái giải pháp cho cái nan đề đó. We call these the dirty dozen. Và chúng tôi gọi cái đó là, là 12, uh, 12 lý do These are these are the, the 12 problems that are going to make your your life miserable. Tức là 12 cái lý do, 12 cái nguyên nhân mà nó khiến cho đời sống chúng ta đau khổ. But when we have laid out these 12 then we will give you solutions. Và sau khi mà chúng tôi trình bày 12 cái lý do mà gây ra những cái sự bất hòa đó thì chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp. So I will have uh, um, you start this. So why don't you start number one? Và cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái sự uh, sự tự kiêu, sự tự ái. Dạ, yeah. yeah, tự ái. Yeah. Ở trong uh, châm ngôn, uh, yes. Ở trong châm ngôn chương 13 câu 10, tức là chính cái sự uh, sự kiêu ngạo đó. Um, Only by pride comes contention. Uh, uh, từ trong cái sự kiêu ngạo mà nó gây ra sự tranh chấp. Và có, có lẽ là tôi đến năm 20 tuổi thì tôi mới ý thức được là bố mẹ tôi cũng là những con người bình thường. Khi mà tôi lớn lên còn bé đó thì tôi là một cô gái rất là thông minh. Tôi không she, có giỏi về thể thao. She's still smart. <cười> <cười> thì mục sư Barry mới nói là nhà tôi vẫn còn thông minh. Thì ra khi mà tôi rất là giỏi, tôi đọc sách ngày thi khi còn bé và tôi được điểm A trong tất cả các lớp học thành ra lúc bây giờ tôi suy nghĩ như thế này, à mình là một người thông minh, trong cái đó thì bố mẹ của mình thì không có thiếu thông minh. Tôi biết là các bạn thanh niên Việt, Việt Nam thì chắc là không có như vậy đâu bởi vì người Việt Nam thì rất là hiếu kính đối với cha mẹ. Và tôi cũng tin là có lẽ lên thiên đàng thì tất cả mọi người trên đó đều nói tiếng Việt Nam hết. Và thông thường đó, khi mà có tranh chấp xảy ra đó là là một hoặc là cả hai người đều có cái tự ái và nghĩ là cách của mình hay đường lối suy nghĩ của mình mới là đúng. So if there is a if there is conflict anywhere in, in your relationships one or the other or both somewhere there's pride. Mm. Thế là chúng ta phải nhận thấy một điều đó là khi mà có một bất cứ một cái sự tranh chấp nào đó xảy ra đó thì chắc chắn là một hoặc là người kia hoặc là cả hai người có cái có sự kiêu ngạo ở trong đó. Because the Bible says only by pride comes contention. 
Bởi vì câu kinh thánh đó cho chúng ta biết là chỉ có bởi sự kiêu ngạo mà mới xảy ra sự tranh chấp. And many times you can't see it. Mà nhiều khi thì chúng ta không để ý, chúng ta không thấy đâu đó. The number two reason is that two different people have two different perspectives on a situation. Và cái lý do thứ hai đó là hai người khác nhau đó thì sẽ có hai cái quan điểm khác nhau. So I'm going to share with you a, a, a funny story. Tôi sẽ kể cho các quý vị nghe một cái câu chuyện uh, chuyện cười about a man who is in a hot air balloon. Có một người ở trên một cái uh, cái khinh khí cầu. And he's flying uh, over a field. Và cái khinh khí cầu đó nó đang bay qua một cái cánh đồng. And he gets completely lost. Và rồi theo ông ta mất đi phương hướng. So he lowers down his balloon and he sees a man in the field below. Rồi ông mới cho cái cái khinh khí cầu đó hạ thấp xuống thì ông thấy ở phía dưới đất đó có một người đàn ông. And he shouts, he says, "Excuse me." Thì ông nói là, "Xin lỗi ông." Can you tell me where I am? Ông có thể cho tôi biết tôi đang ở đâu không? The man below looks up and he and he answers him. Thì cái người ở dưới mới nhìn lên và trả lời. He says, "Sir, you are 30 feet in the air and you are in a hot air balloon." <cười> thì cái người dưới đất mới nói là, "Thưa ông, ông ở cách mặt đất khoảng 30 feet và ông đang ở trên một cái khinh khí cầu." The man from the balloon says, "You must be in technical support." Thì cái ông ở trên kia đó ông mới nói, "Ồ như vậy chắc là ông là một cái người một chuyên viên về kỹ thuật." He says, um, He says, "Yes." He says, I, "I am in technical support." He says, "How did you know?" Thì cái ông người đất ông mới nói, "Ồ, làm sao ông biết được? Đúng vậy, tôi là một người chuyên chuyên viên về kỹ thuật. Làm sao ông biết?" The balloonist says, "Everything you just told me is technically correct, but completely useless." <cười> thì cái ông ở trên ông mới nói là những cái những cái thông tin mà ông nói cho tôi biết đó, thì đúng 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 về kỹ thuật đúng hết đó, nhưng mà nó chẳng có giúp ích gì cho tôi hết. The man below says. You must be in management. <cười> thì cái ông ở dưới đó ông mới nói với ông ở trên là chắc ông là một cái người làm trong cái cái ngành quản lý hay là giám đốc. The balloonist says, "Yes, how did you know?" Thì cái ông ở trên kia ông nói, "Ồ, đúng rồi, làm sao ông biết được?" Well, says the man below, he says, "You don't know where you are. You don't know where you're going." <cười> thì cái ông ở dưới đó ông mới ông mới trả lời mà tại vì ông không biết là ông đang ở đâu mà ông cũng không biết là ông sẽ đi đâu. <cười> he says, "You expect me to help you?" Rồi ông ở dưới mới nói là như vậy mà ông ông lại nghĩ là ông lại muốn là tôi giúp cho ông à? You're still in the same position before we met. Ông vẫn ở trong cái chỗ mà trước khi mà chúng ta gặp nhau. But now it's my fault. Rồi bây giờ đó ông đổ lỗi cho tôi à? <cười> <cười> See you have two different people with different perspectives. Thế nên chúng ta thấy là có hai người và với hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. One is in management and the other one in technical support. Một người đó thì đang làm cái trách nhiệm và quản lý hay là điều hành á, trong cái đó người dưới thì lo về kỹ thuật. And these people see the same problem with different thinking. Thế đó họ cùng nhìn vào một cái vấn đề, một cái nan đề, nhưng mà họ có hai cái quan điểm và hai lối suy nghĩ khác nhau. And in a marriage or in a relationship, you're going to have different perspectives. Và trong một cái hôn nhân hay trong một cái mối liên hệ cũng vậy, cũng sẽ có hai cái quan điểm khác nhau. And that's going to be a source of conflict in the relationship. Và chính vì cái điều đó nó sẽ gây ra những cái sự bất hòa ở trong cái liên hệ đó. Number three. Và cái lý do thứ ba. Misunderstanding based on lack of communication. Có những sự hiểu lầm nó xảy ra bởi vì thiếu cái sự trò chuyện với nhau, không có nói chuyện rõ với nhau. There's a story about a poor man who only had bread to eat every night. À, có một câu chuyện về một người rất là nghèo mà chỉ có bánh mì để ăn mỗi 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 buổi tối chỉ có bữa ăn là bánh mì thôi. Every now and then they might have a piece of fish, but mostly it was bread. Lâu lâu thì mới có một miếng cá để ăn còn phần lớn đều mỗi ngày đều là ăn bánh mì. But every night he would cut the loaf of bread very ceremoniously. Nhưng mà hàng đêm thì ông đều nghĩa là một cách hết sức là nghiêm chỉnh cắt những cái miếng bánh mì đó ra. And he would give his wife the tender moist pieces in the center of the loaf. Và rồi thì À, ông 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 ông, ông lấy cho bà vợ ông cái miếng cái miếng cái phần bánh mà mềm mại ở bên trong cái ổ bánh mì đó đưa cho vợ của ông. And he would keep crust of the bread for himself. Rồi ông giữ những cái 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 vỏ bên ngoài cứng của cái ổ bánh mì đó cái phần cứng bên ngoài đó cho chị. More difficult to eat. Tức là cái phần mà rất là khó nhai. He had to chew more. Ông phải cố gắng nhai kỹ hơn. And one night his wife said, "Why do you always give me the middle of the bread loaf?" <cười> Thì một hôm bà vợ mới, mới phàn nàn với ông nói, tại sao ngày nào ông cũng cho tôi cái ruột bánh mì hết? She said, my favorite part is the crust. 
Thì bà mới nói là nhưng mà cái phần mà tôi thích nhất đó là tôi được ăn cái vỏ bên ngoài kìa. He said, I never knew. Ông nói, ủa, tôi đâu có biết đâu. My favorite part is the moist in the middle. Trong khi đó thì chính tôi đó, cái phần mà tôi thích ăn nhất là cái ruột bánh mì đó. So here for years his wife was just sizzling mad. <cười> Thành ra nhiều năm trôi qua như vậy thì bà vợ hết sức là tức tối. About something that could be resolved in an instant. Mà trong khi đó thì cái vấn đề có thể giải quyết một cách hết sức nhanh chóng và dễ dàng. So number four is that two different people have different convictions, they have different opinions, and they have different beliefs. Và cái lý do thứ tư đó là hai người có cái niềm tin khác nhau, có cái sự tin tưởng khác nhau. And when you have these different convictions, you know, it can cause a, an area of conflict. Và khi mà hai người mà có hai cái sự tin tưởng khác nhau như vậy đó, thì rất dễ để gây ra bất hòa. I heard of a, a preacher who, who was so frustrated with his wife. Thì có một lần tôi nghe về một ông vị, một mục một sư, ông hết sức là tức tối đối với vợ của ông. He said, he said, he said, God, we're so incompatible. Ông ơi, thưa với Chúa, lại Chúa, tại sao mà hai vợ chồng con tính tình, chúng con đối nghịch khác nhau quá? We have such different ideas. Bởi vì chúng con có những ý tưởng hoàn toàn khác nhau. And then he asked the Lord. Thì ông ấy hỏi Chúa, Lord, can you please make her a little bit more like me? <cười> ông nói là, lạy Chúa, xin Chúa làm sao đó biến vợ con cho giống con hơn một chút đi. And God spoke back to him. Thì Chúa mới nói với ông, If I make her like you, nếu mà ta biến vợ con trở nên giống như con đó, it's going to be more difficult for me to make her like me. <cười> thì sẽ càng khiến càng càng khó khăn khiến cho ta biến vợ con trở nên giống như ta. The issue is we're all supposed to be coming like him. Tức là cái vấn đề là gì là mỗi người trong chúng ta đó, phần chúng ta là phải trở nên giống như Chúa. And we don't we don't pray that the other person becomes like us. Thì đã đừng có cầu nguyện để cho vợ hay chồng của chúng ta trở nên giống như chúng ta. But this is an area that God needs to work on our belief systems and our our doctrine and our understanding. Và chính vì vậy mà chúng ta phải cầu nguyện để Chúa làm việc, Chúa biến đổi trong cái sự trong cái niềm tin trong những điều chúng ta tin tưởng. And it was wonderful to have one of the graduates uh, with her husband that they both did the, the training together. Và chúng uh, tôi cảm thấy rất là khích lệ khi mà thấy cả hai vợ chồng của chị uh, Kim, hai vợ chồng cùng học chung với nhau. Because this brings your belief systems into unity. Bởi vì uh, điều đó sẽ giúp cho cả hai vợ chồng cùng có một niềm tin và suy nghĩ giống nhau. Solves a lot of conflicts. Và nó giải quyết được rất nhiều những sự bất hòa. So we go to number five. Và đến cái lý do thứ năm. Works of the flesh. Đó là công việc của xác thịt. You know, we're still in these bodies. Chúng ta vẫn còn sống ở trong một thân xác. We still have a lot of temptations. Chúng ta vẫn còn chịu nhiều sự cám dỗ. We still have a lot of unfavorable circumstances. Và chúng ta vẫn cần phải trải qua một số những cái hoàn cảnh mà nó trái ngược với ý muốn chúng ta. And sometimes these pressures that are from inside and outside really affect any kind of relationship. Và đó là những lúc mà những cái áp lực từ bên ngoài cũng như áp lực từ bên trong nó gây ra những sự bất hòa trong những mối liên hệ. How many of you may have had a friendship that went sour over something very small? Bao nhiêu người chúng ta đã từng uh, cái, cái tình bạn hay là cái mối liên hệ giữa chúng ta với những người khác nó đã trở nên uh, nó bị rạn nứt, nó đổ vỡ bởi vì những cái chuyện hết sức là nhỏ nhặt. I have two elderly aunts, they're still living. Tôi có hai người cô uh, lớn tuổi bây giờ vẫn còn sống. But one time they did not speak to each other for 12 years. Nhưng mà có một cái thời điểm hai người gì của tôi, hai người cô của tôi đó không nói chuyện với nhau trong 12 năm. Was it because one stole the other one's husband? Có phải là bởi vì người này cướp chồng người kia không? No. Không phải như vậy. Did one punch the other one in the nose? Có phải người này đấm vào mũi người kia không? No. Không phải. One said that the other one's food didn't taste very good that day. Nhưng mà cái lý do là một ngày hôm nào, một ngày hôm nọ một bà cô của tôi nói là cái thức ăn của bà cô kia dở quá. So they did not speak for 12 years. Rồi hai bà giận nhau đến 12 năm mà không nói chuyện gì với nhau hết. Finally, one of them got the humility to apologize. Rồi thì cuối cùng một trong hai bà đó thì mới có cái sự khiêm nhường để mà xin lỗi người kia. Now, the works of the flesh are many. Và cái công việc của xác thịt thì có rất nhiều loại. You know we have those lists in the Bible. Và trong kinh thánh thì có liệt kê cho chúng ta. This is from Galatians chapter 5. Ở trong Galatia chương 5. Um, the Apostle Paul writes about these 
these works of the flesh. Và sứ đồ Phaolô viết về những cái việc làm của xác thịt. I had a friend in university. Tôi có một người bạn ở trong uh, trường đại học. He says I don't like these lists in the Bible. <cười> Thì cái người bạn của tôi nói là tôi không có thích cái 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 bảng liệt kê những tội lỗi này ở trong Kinh Thánh. Because it says all these different things. Bởi vì bởi cái cái đoạn đó nói về nhiều thứ khác nhau. And you won't inherit the kingdom of God. Và vì những vì những điều đó mà không hưởng được uh, nước Đức Chúa Trời. He says I'm always on the list. Mà tôi thì lúc nào cũng có ở trong cái danh sách đó hết. Something in my life is on the list. Mà mà đời sống của tôi luôn luôn có những cái điều đó. Since I'm trying to get off those lists in the Bible. Mà tôi thì cố gắng làm sao để thoát ra khỏi cái danh sách đó. So it says that these are the works of the flesh in Galatians 5:19. Ở trong Galatia chương 5 câu 19. Adultery, fornication, uncleanness. Đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng. Lewdness, idolatry, sorcery. Thờ hình tượng, phù phép. Hatred, contentions, jealousies, outbursts of wrath, selfish ambitions, dissensions, heresies. Thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, bè đảng. Envy, murders, drunkenness, revelries, and the like. Ganh tị, say xưa, chè chén, và những việc tương tự khác. And then it says that those who do these things will not inherit the kingdom of God. Rồi thì câu sau đó cho biết là, là những người nào làm những việc như vậy thì không được hưởng vương quốc của Đức Chúa Trời. But these works of the flesh are a part of a sin nature that we have. Nhưng mà những cái công việc làm của xác thịt nó là nó là một phần của các bản chất tội lỗi của con người trong chúng ta. And if you let these works dominate your life, và nếu mà chúng ta để cho những cái việc làm của xác thịt này nó khống chế đời sống chúng ta, it will cause problems in your relationships. Thì nó sẽ gây ra những cái sự bất hòa trong những tương giao của chúng ta. One of Barron's favorite professors at Fuller Theological Seminary was C. Peter Wagner. Một trong những vị uh, giáo sư mà uh, mục sư Barron thích nhất ở tại Fuller Seminary đó là ông C. T. C. Peter Wagner. He just recently went to heaven, but Barron got to see him just before his death. Ông ông uh, ông giáo sư đó vừa mới qua đời nhưng mà trước khi ông qua đời thì uh, Barron Pastor Barron có cơ hội để gặp ông. And he told a story about an argument that he and his wife had. Thì ông, ông giáo sư đó kể lại một cái câu chuyện về cái trường hợp mà hai, có sự bất hòa giữa hai vợ chồng của ông. It was getting increasingly heated. Rồi càng ngày cái, cái sự bất hòa đó nó càng ngày càng gia tăng. They were beginning to hate each other as much as they loved each other. Rồi thì cái, cái hai người bắt đầu ghét nhau như là, nghĩa là vẫn yêu thương nhau nhưng mà vẫn mà cái mức độ của cái sự ghét nhau đó nó càng gia tăng. Finally he turned to her and said, Cuối cùng thì ông quay sang ông nói với bà. I don't know how Someone so beautiful could be so stupid. <cười> thì ông mới nói, ông mới nói với bà như thế này. Tôi không hiểu được làm sao mà có một người xinh đẹp như vậy mà lại ngu xuẩn như vậy. God made you so beautiful and yet so stupid. Tức là Chúa, ông nói là Chúa mà làm cho Chúa tạo dựng nên bà là một người hết sức là xinh đẹp nhưng mà lại cũng hết sức ngu xuẩn. He thought he got her. Ông ông nghĩ là ông nói như vậy là gây tổn thương cho bà nhiều lắm. But She's very smart too. Nhưng mà bà cũng là một người hết sức thông minh. And she immediately retorted. Và bà lập tức uh, trả lời lại ngay. She said, "God made me so beautiful so that you would marry me." <cười> ông nói là bà nói là Chúa làm cho tôi xinh đẹp để mà ông cưới tôi đó. And he made me so stupid so that I would marry you. <cười> <cười> rồi rồi bà, ông nói là, là Chúa Chúa làm cho tôi ngu xuẩn như vậy để mà tôi cưới ông đó. In the 70s we used to say that's a burn fry sizzle. <cười> <cười> tức là tức là giống như là một cái cuộc đấu khẩu mà hết sức là cay gay go giữa hai vợ chồng. Excuse me. So <cười> should not revel in something so sinful. So watch the works of the flesh. <cười> Thế chúng ta phải coi chừng cái việc làm của xác thịt. We go now to number six, which is demonic interference and warfare. Và cái lý do thứ sáu để mà nó gây ra bất hòa đó, đó là cái sự 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 xen vào của ma quỷ. Every relationship is under attack from the devil. Bởi vì tất cả mọi mối liên hệ của chúng ta đã đều bị ma quỷ tấn công. And there's going to be warfare all the time. Và chiến trận thuộc linh xảy ra luôn luôn. And sometimes, you know. The reason that you're having a conflict is not because of your spouse or because of your friend, it's because of the enemy. Và có nhiều khi chúng ta nhận biết ngay 
là cái lý do mà gây ra sự bất hòa đó không phải bởi vì lỗi lầm của vợ hay của chồng hay của bạn bè chúng ta đâu, nhưng mà là do chính ma quỷ nó đã gây ra. I remember having a big fight with my parents. À, tôi còn nhớ có một lần tôi có một cái cuộc uh, sự bất hòa với bố mẹ của tôi. They came to visit me at <coughs> university. À, bố mẹ tôi đến thăm tôi ở trường đại học. And they were just they were just making really accusations and they were attacking me. Và lúc bây giờ thì bố mẹ tôi uh, kết tội tôi, buộc tội tôi và tấn công tôi. They were not Christians. Um, lúc bây giờ thì bố mẹ tôi không phải là người tin Chúa. And as I was hearing it, I sensed that the the enemy was behind it. Và khi mà tôi ngồi đó tôi nghe những điều mà bố mẹ tôi nói thì tôi cảm nhận được là đằng sau những cái điều đó là do chính là công việc của ma quỷ. I said to them, uh, can you excuse me for a moment? Thì tôi mới nói là xin phép bà bố mẹ một chút. They were staying in a hotel. Lúc bây giờ thì họ đang ở trong một cái khách sạn. I went out of the hotel room, went down to the lobby. Tôi ra khỏi khách sạn và tôi đi xuống dưới nhà dưới. I believe I called Lisa. We were just yes. friends at the time. Yes, we were just friends. Lúc bây giờ. still put all his problems on me. Lúc bây giờ chúng tôi chỉ mới là bạn trai, bạn gái quen nhau mà thôi. Thì tôi xuống để tôi gọi điện thoại cho Lisa. I said we just need to pray. Tôi mới nói là bây giờ chúng ta cần phải cầu nguyện. I said we need to come against the spirit. Bởi vì chúng ta cần phải chống lại với cái linh. And we just agreed on the phone, and we warred against this. Và rồi chúng tôi đồng ý với nhau và chúng tôi đánh trận với cái linh đó. Five minutes later, năm phút sau, I went back into the room. Tôi trở lại phòng. And my parents were so sweet and nice. Thì bố mẹ tôi hết sức là vui vẻ ngọt ngào. Completely gone. That saying, that spirit was gone. Và cái linh đó hoàn toàn đã đã biến mất rồi. So there is warfare against your relationships. Thì ra có những cái cuộc chiến thuộc linh. Đối với trong cái, cái lớn mối liên hệ của chúng ta. And sometimes you don't need to fight your your friend or your or your spouse. You need to fight the devil. Thế nên nhiều khi chúng ta không cần phải tranh chiến với vợ hay với chồng của chúng ta hay với người bạn chúng ta đâu. Nhưng mà tranh chiến với thế lợi thế giới thuộc linh. Number seven. Uh, cái lý do thứ bảy. Violation of the three A's. Đó là vi phạm ba cái chữ A. Adultery. Uh, chữ A đầu tiên là adultery có nghĩa là Addiction. là gian dâm. Thứ nhì đó là nghiện ngập. Abuse. Và thứ ba đó là là lạm dụng. If any three of those appear in a relationship, of course it's going to start to disintegrate. Mà nếu mà bất cứ một trong ba cái cái nan đề này mà xảy đến trong cái mối liên hệ đó, thì chắc chắn cái mối liên hệ đó sẽ bị rạn nứt đổ vỡ. Our society has become very perverted. Và xã hội chúng ta đang sống ngày nay càng ngày càng tồi tệ. People think that things like adultery are just normal. Bởi vì nhiều người nghĩ là à, cái chuyện mà ngoại tình hay là gian dâm đó là chuyện bình thường. Everybody does it. Bởi vì sao? Bởi vì ai cũng làm như vậy hết mà. I tell you, I've lived a long time. Everyone doesn't do it. Nhưng mà tôi đã kinh nghiệm trong đời sống tôi không phải tất cả mọi người đều phạm cái tội đó đâu. Usually people who do it do it repeatedly though. Nhưng mà thông thường đó những người nào mà phạm những tội đó thì họ thường xuyên phạm những tội đó. So that's why it looks like adultery is being committed even more than it is. Thành ra đó là người ta có cái cảm tưởng như là những cái tội như là về gian dâm và ngoại tình nó xảy ra nhiều. But in the Bible, it's very clear that you cannot commit adultery without having some bad consequence. Và Kinh Thánh nói rất rõ là những ai mà phạm tội ngoại tình á thì sẽ phải chịu lãnh những cái hậu quả. Um, it says can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? I'm looking for the, the reference. reference here. It's in Proverbs. Yeah. Okay. Proverbs mm, I'm not sure. 27 can a man take fire to his bosom and his clothes not be burned? Có một câu ở trong uh, sách uh, Châm Ngôn cho biết đó là người ta có thể nào mà uh, 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 giữ, giữ, uh, giữ uh, cái uh, than lửa ở trong tay hay trong quần áo mà quần áo mình không bị cháy sao? If you do something against the word of God, you're going to suffer repercussions. Có, có nghĩa là nếu mà chúng ta làm bất cứ một điều gì mà đi ngược lại với lời của Chúa, chúng ta sẽ Six. lãnh hậu quả. Oh, it's Proverbs 6, 27. Uh, yeah. Trong Châm Ngôn chương yeah. 6, câu 27. But fortunately, because of God's love and mercy, there can be repentance and there can be restoration. Và cảm ơn Chúa bởi vì sự thương xót của Chúa mà Chúa Chúa cho chúng ta có những lúc có cơ hội để mà chúng ta ăn năn tội. With the three A's though, we advise stay away from them. Và <cười> lời khuyên của chúng tôi là tránh xa ba cái chữ A này đó là uh, gian dâm hay là ngoại tình, nghiện ngập và uh, lạm dụng hay là ngược đãi. So these three are are really destructive and uh, they can be the basis of people separating in their in their marriages. Ba cái tệ nạn này đó phần lớn là nó gây ra những sự đổ vỡ, khiến cho nhiều cái cuộc uh, hôn nhân đổ vỡ và uh, ly dị. And adultery is one that is actually a biblical grounds 
for divorce. Mm-hmm. Và trong cái thánh thì cho phép của người ta ly dị nhau bởi vì khi phạm tội ngoại tình. It's not that God can't restore that you destroy the trust. Mm-hmm. Không phải là Đức Chúa Trời không phục hồi lại được, nhưng mà bởi vì chính người ở trong trong cuộc đó đã phá hủy cái cuộc hôn nhân hay là cái mối liên hệ của mình. And when there's addictions, they they need to be revealed and they need to be uh, they need to be dealt with. Mm-hmm. Và khi mà có những tình trạng nghiêm ngập xảy ra đó thì chính cái người đó phải phải nhận biết và phải phơi bày nó ra để mà có thể giải quyết được. And abuse is a is a very very um, a damaging to any relationship. Và sự ngược đãi cũng vậy, nó cũng sẽ phá hủy bất cứ một cái mối liên hệ nào. When there's real abuse, we do not counsel people to stay in the relationship. Khi mà có sự ngược đãi nặng nề thì là nhiều khi chúng tôi cũng không khuyên uh, cặp vợ chồng đó vẫn tiếp tục uh, sống chung với nhau. Because all of these will damage and destroy relationships. Bởi vì tất cả những điều đó nó sẽ gây tổn thương và phá hủy cái mối liên hệ đó. There's never a justification for any of these three. Không có một cái, cái lý lẽ nào để bào chữa cho ba cái tội này. And so people need to to face them and and ask the Holy Spirit to deal with them. Thì ra khi những người ở trong cuộc phải nhờ cậy Đức Thánh Linh bày tỏ và giúp đỡ để chúng ta vượt qua. The next one is uh, unfulfilled or unrealistic expectations. Mm-hmm. Và cái lý do thứ 8 đó là những cái sự trông mong mà nó không có chính đáng hay là sự trông mong nó quá mức. Number 8. Đó là số 8. And many times people have a an idea of 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 a relationship that they expect from somebody and it's not realistic. Mm-hmm. Bởi vì có nhiều khi người ta có những sự trông mong về một người người kia ở trong cái mối liên hệ đó mà cái sự trông mong đó nó không có thực tế. When uh, when we announced that we were getting married, khi mà chúng tôi uh, cho mọi người biết là chúng tôi sẽ lập gia đình với nhau, a friend of Lisa's thought uh, thought that my family had a lot of money. thì một người bạn của cô Lisa đã nghĩ là gia đình của tôi đó rất là giàu có. She said, Oh Lisa, thì mới nói là Oh Lisa, you're marrying into so much money. Uh, bởi vì cô 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 được uh, làm dâu của một gia đình rất là giàu có. You're never gonna have to work another day in your whole life. Thì từ nay trở đi đó, từ suốt cuộc đời cô không cần phải không cần phải làm gì hết. This was the falsest prophetess in the world. <cười> <cười> Và đó là một người nữ tiên tri mà sai lầm nhất trên thế giới. My wife is working. She has two preschools. À, nhà tôi phải mở đó, phải chăm sóc cho hai cái trường dạy con ít. She works from the early morning until late at night. Nhà tôi phải làm từ sáng sớm mà cho đến đêm khuya. I say, remember that friend of yours. Nhà tôi là nhớ lại cái người bạn ngày xưa mà đã nói như vậy đó. She just, she just goes. <cười> anyway, we must have realistic perspectives. Thế nên chúng ta cần phải có những cái uh, những cái sự trông mong mà nó thực tế với nhau trong cái mối liên hệ. In order for us not to have conflict. Để mà tránh đi những bất hòa. Number nine, finances. Uh, vấn đề thứ chín đó là vấn đề tài chính. There are mismanagement. Có những lúc mà chúng ta không có quản trị đúng. Selfishness and spending. Hoặc là uh, chi tiêu một cách ích kỷ. Greed. Hoặc là tham lam. A lack of communication. Rồi không có nói chuyện với nhau. And a disunity in their use. Và không có sự hiệp một với nhau trong lúc mà sử dụng tiền bạc. Fortunately, Baron has been very good with finances. Uh, cảm ơn Chúa đó là ông Mục sư Baron là một người hết sức so là cẩn thận trong vấn đề chi tiêu. In our marriage, he has really been a good leader that way. Thành ra uh, trong mối hôn nhân của chúng tôi thì uh, chồng tôi là người uh, hướng dẫn trong vấn đề sử dụng tiền bạc. But I've had friendships with people nhưng where mà, they are very tight with money. Nhưng mà tôi có những người bạn là những người mà họ hết sức là keo kiệt. When I was in college, we used to split pizzas. Uh, khi mà ở trong đại học đó, thì chúng tôi thường ăn chung với nhau một cái mảnh uh, pizza. And I had one friend who would calculate everything to the penny. Và tôi có một người bạn mà đếm nghĩa là tính toán ngay đến từng xu một. If he gave one more penny than anyone else, we would know about it for the rest of the week. Mà nếu mà cái người bạn đó, đó mà phải bỏ ra một xu nhiều hơn những người khác đó, thì cả cả nhóm đó đều nghe nói về điều đó cả suốt cả tuần lễ. It started to get to the point where when we had pizza, we didn't invite this friend. <cười> Đến nỗi mà về sau này khi mà chúng tôi ăn pizza, chúng tôi không có dám mời cái người bạn đó nữa. So sometimes he would come upon us. What? Pizza without me? <cười> à, thì có những lúc mà người đó hết sức là kinh ngạc khi mà thấy chúng tôi ăn pizza mà không mời anh ta. But he was suffering pizza deprivation and social isolation because of a penny. Mà chỉ vì so sánh, uh, nghĩa là 
à, với một cái đồng xu không mà thôi đó mà khiến cho bạn bè xa lánh rồi không có cơ hội để ăn pizza chung với bạn bè. This is a really a major area in in any relationship. Và đây chính là một cái lĩnh vực hết sức quan trọng trong bất cứ một liên hệ nào. I'm very very careful that if I borrow money I pay it back. Tôi hết sức cẩn thận đó là nếu mà tôi mượn tiền của ai thì tôi trả lại. I'm very careful in our relationship that we have transparency. Và giữa vợ chồng với nhau chúng tôi cũng hết sức là minh bạch rõ ràng. And and unless it's something that I feel before God that I'm supposed to do in secret. Trừ khi nào mà uh, Chúa cho phép tôi là tôi có thể làm một cái điều đó uh, một cách uh, bí mật không cho nhà tôi biết. And normally it would be maybe a small gift to somebody. Thí dụ như là tôi một cái một cái món quà nhỏ nào đó cho một người nào đó. Maybe to a homeless person or something like this. Cho một uh, người vô gia cư hay, hay là những trường hợp như vậy. But when it comes to financial decisions, we we are very very transparent and open. Như bình thường uh, liên quan đến vấn đề tài chính thì chúng tôi rất là minh bạch, chúng tôi nói rõ hết nhau. Because we know how the devil can get inside. Bởi vì chúng tôi biết là ma quỷ nó có thể xen vào. So we must be careful. Thì đã phải hết sức cẩn thận trong lĩnh vực này. Number 10 is what I call priorities, wrong priorities. Và cái lý do thứ 10 mà tôi gọi đó là uh, những cái thứ tự ưu tiên sai lầm. We were missionaries in Africa. Chúng tôi uh, phục vụ Chúa là giáo sĩ tại Phi Châu. In the country of Nigeria. Tại nước uh, Nigeria. And uh, we had dinner one night with another missionary. Thì có một đêm chúng tôi ăn tối với một vị giáo sĩ khác. She was a single woman. À, đây là một người phụ nữ uh, độc thân. She was 42 or 43 years old. Khoảng 42, 43 tuổi. And she was working in Africa. Và bà, đó cũng cô, bà, cô ta cũng là một giáo sĩ tại Phi Châu. Over dinner she told us the story of her life. Rồi thì khi mà ăn tối đó thì cô ta mới thuật lại cho chúng tôi câu chuyện cuộc đời của cô. And it broke my heart. Và khiến chúng tôi hết sức đau lòng. She said that she grew up in a family with four girls. À, cô lớn lên trong một gia đình có bốn con gái. And the mother was given a very small amount of money to buy food. Và người mẹ đó thì chỉ được có một số số tiền rất là nhỏ để mua thức ăn. The husband was always working. Người chồng thì luôn luôn làm việc. But there was never any money for the children or nhưng, the family. Nhưng mà không có đủ tiền cho con cái và cho gia đình. They never went to a movie, they never went to a restaurant. Và chưa bao, không bao giờ được đi xem 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 phim hay là đi nhà hàng để ăn. The girls were given one new dress every year. Và mỗi năm đó, thì mỗi cô gái trong nhà chỉ được một cái bộ áo mới. They never did anything fun for vacations or for, for fab or anything that would be uh, enjoyable. Cũng không có được giải trí hay là không được nghỉ hè đi đâu hết. But the, the husband was working and working there was never any money. Trong khi đó thì cái người chồng tức là người cha đó thì luôn luôn làm việc nhưng mà vẫn không đủ tiền cho gia đình. The mother said all I want to do is go to Hawaii. Trong khi đó thì người mẹ thì ước ao là ồ oh, Uh, ước ao là có cơ hội để đi sang Hau, uh, Hawaii, Hawaii. A, a friend of hers said, "I'll go with you." Thì một người bạn của mẹ của của cô này đã nói là, "Oh, tôi sẽ đi với chị." And the two of us will go together. Thì hai chị em mình cùng đi với nhau. Husband said, "No, no money." Thì người chồng bảo là không được, mình đâu có tiền để mà đi. Well, then she got cancer and she died. Rồi thì người mẹ bị ung thư rồi người mẹ qua đời. And the children grew up and they went their way. Rồi thì con cái lớn lên rồi mỗi người đi một nơi. This daughter was a missionary in Africa. Thì cái cô này đó là một trong bốn cô con gái đó thì làm giáo sĩ tại Phi Châu. She went back to America. Rồi khi khi cô trở về Hoa Kỳ. And her father was living in Oregon. Thì người cha đó thì đang sống ở tại Oregon. A lonely old man. Một người người đàn ông một, một ông cụ già cô đơn. One day the, when she was visiting home He called her on the telephone. Thì một hôm thì khi cô về Mỹ đó thì ông cụ đó gọi điện thoại cho cô. Her name was Arlita. He said, "Arlita, can you lend me $10,000?" Thì ông mới gọi cho cô Arlita, cô nói là Arlita, con có thể cho bố mượn là 10 ngàn Mỹ kim không? She said, I, "I'm a missionary. I have no money." Thì cô mới nói là con là một giáo sĩ mà con đâu có tiền. And why do you need $10,000? Tại sao bố lại cần 10 ngàn Mỹ kim? He says, "If I can just get $10,000 more dollars." Ông bảo là nếu mà bố mà có thêm được 10.000 Mỹ Kim đó, I will have saved 1 million dollars in my life. Thì bố sẽ bố sẽ tiết kiệm đủ được 1 triệu Mỹ Kim. In all these years, thì đã trong suốt những năm đó, he been trying to save a million dollars. Ông đang tiết kiệm để dành cho đủ 1 triệu Mỹ Kim. And the whole family lived in poverty mà and they đó, lived with nothing. Trong khi đó cả nhà thì sống một cách hết sức là nghèo khổ, thiếu thốn. And he died, uh, you know, a lonely, wealthy, lonely man, and his whole priorities were wrong. Và khi mà ông qua đời thì ông là một ông cụ cô đơn, 
đau khổ mà rất là giàu có bởi vì sao bởi vì cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của ông đã bị sai lầm you know my father died a year ago almost to the day um, cách đây một năm um, thì bố của tôi qua đời and when we were growing up we didn't have a lot of money khi mà chúng tôi lớn lên đó, thì trong gia đình chúng tôi cũng rất là nghèo khổ but my dad was a very generous person nhưng mà bố tôi là một người hết sức rộng rãi and a few months before he died he wanted to take my sister and i on a cruise uh, trước vài tháng trước khi mà bố tôi qua đời thì ông ấy muốn đưa chị em chúng tôi đi một cái đi cruise với ông now my sister is a very frugal person trong khi đó thì chị của tôi đó, là một người hết sức là uh, tầm tiện And she said to me, "I don't want Dad spending all his money taking us on a cruise." Thì chị tôi mới nói là chị không muốn là bố phải bỏ tiền ra để cho 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 mình đi đi cruise vậy. But I told her, "Honey, he wants to do something one last time with us before he goes to heaven." Thì tôi mới nói với chị tôi nhưng mà chị ơi, bố muốn làm một cái điều gì đó để mà ban phước cho cho chúng ta trước khi mà bố qua đời. We don't have to spend a lot of money on the cruise. <laughs> Bởi vì chúng ta cũng không phải tốn quá, quá tốn kém nhiều trong một cái cuộc hành trình đi như vậy đâu. But let's do this and make him happy. Thế nữa, nhưng mà chúng ta cũng nên đi để cho bố vui. Well, he died just a few months after that. Rồi vài tháng sau thì bố tôi qua đời. But that cruise was one of the best times of his life. Nhưng mà cái 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 chuyến đi đó cruise đó là một trong những cái he, những cái thời điểm uh, hạnh phúc nhất trong đời của ông. He was doing something for his children. Bởi vì ông đang ông có thể làm một cái gì đó. We got some great cái. pictures of him. We took great photographs. Và chúng tôi đã chụp rất nhiều những hình ảnh của bố tôi. And he also won another cruise when he was on the ship. <laughs> <laughs> Và ông lại còn uh, đi thêm một cái chuyến nữa sau khi mà đi trên cái chuyến đó. Unfortunately, he didn't get to take it. <laughs> Nhưng mà rất tiếc là ông đã không có kịp có thời giờ để mà đi cái chuyến thứ nhì. But I think heaven's better than a cruise ship. So. Nhưng mà tôi tin là thiên đàng còn đẹp hơn là là cái đi một cái chuyến cruise khác. So number eleven is a lack of leadership and biblical order in the home. Và cái lý do thứ 11 mà gây ra bất hòa đó, đó là cái sự mà thiếu thốn, cái sự lãnh đạo và cái trật tự đúng theo trường cơ thánh ở trong gia đình. So many times that we have difficult decisions to make. Có nhiều khi thì có những cái khó, quyết định mà rất khó để thực hiện. And we will pray together and we will, we will talk about things. Thì chúng tôi cầu nguyện rồi chúng tôi bàn luận với nhau. But after we've really discussed and we've given our ideas and opinions. Và sau khi mà chúng tôi bàn luận và chúng tôi trình bày ý kiến, Lisa will look to me and say, "I trust that God will speak to you." Thì Lisa thường nói là nhưng mà em tin cậy là Chúa sẽ nói với anh, Chúa sẽ cho biết cái quyết định để cho anh biết quyết định đó. Because at the end of the day, I have to stand before God and answer and make decisions for the family. Bởi vì cuối cùng đó thì tôi sẽ phải đứng trước mặt Chúa tôi chịu trách nhiệm cho những quyết định ở trong gia đình. So even if she disagrees, she she respects the covering and she respects the order. Thì cho dù là nhà tôi có không đồng ý điều đó, thì nhà tôi vẫn tôn trọng cái thẩm quyền mà Chúa giao cho tôi. And number twelve. Và cái lý do Our cuối last cùng, one. Lý do cuối cùng. A violation of the marital commands to love for the husband and respect for the wife. Lý do mà gây ra bất hòa, lý do thứ 12 đó là một cái sự vi phạm cái mạng lệnh mà Chúa dạy cho hôn nhân đó là là chồng phải yêu thương vợ và vợ phải kính phục chồng. Yeah, so we're going we're going to go now because we'll we will cover this in in We're going to go now to some solutions. Và sau đây thì chúng tôi sẽ đề cập đến những cái cách để mà giải quyết những cái bất hòa đó. But my wife wants to give you some aerobic exercise before Let's we stand do up. This. We're almost done, but we're <laughs> now we're giving you the solutions, so we really want your brains to have some oxygen. So everybody just stretch and uh, <laughs> You are not a jellyfish. You are a human being. You can maybe give a back rub to the person. Yes, there. <laughs> yes. <laughs> <laughs> Just take a few breaths. That's it. Get those kinks out. Hey, that's it. Good job, everybody. All right, you can be seated. All right, be seated. And, wow. and could be, uh, awesome. <clears throat> so now some of these answers are going to be quite easy and simple. Yeah. Um, những cái, cái giải pháp, những cách giải quyết cũng đơn giản và rất là dễ làm. To help you remember, we've given you the word helper. Và để giúp cho quý vị đó thì chúng tôi xin dùng cái chữ helper có nghĩa là người giúp đỡ. H E L P E R. Tức là nó được đánh vần là chữ H, chữ E, chữ L, chữ P, chữ E và chữ R. If you want to actually have good relationships, number one, you must H humble yourself. Thì cái chữ H đầu tiên trong cái chữ helper đó, chữ H đầu tiên đó là hạ mình xuống. 
We talked about this before. Yeah. And it's very simple. I mean, sometimes I, you know, I'm always right, but she needs to humble herself. Tôi tôi luôn luôn đúng. Thành ra nhà tôi luôn luôn phải hạ mình xuống. And admit that I'm right. <laughs> Và hạ mình xuống rồi nhìn nhận là chồng. I admit that you think you're right. <cười> no, the, it's, it's something that we all need to yeah. do. À, đây là điều mà cả hai vợ chồng hay là trong mỗi cứ mối liên hệ nào cả hai bên đều cần phải có sự hạ mình đó. Because when you humble yourself, it's, a, it's an act of your will. À, và đó là một cái hành động của ý chí là chúng ta phải quyết định chúng ta làm điều đó. And it's the first step to fixing a relationship. Và đó là cái bước đầu tiên để mà giải quyết những bất hòa. Now I've got to tell you something. Và tôi xin chia sẻ điều này. I'm sure this isn't true about the Vietnamese because you are so holy. <cười> Và tôi tin chắc là người Việt Nam thì không có không có gặp khó khăn này đâu bởi vì người Việt Nam ai cũng thánh khiết hết. Đây là bà nói đùa mà thôi. But Italians sometimes have a hard time saying I'm sorry. Nhưng mà người người Ý đại lợi đó thì rất là tự ái cao thành ra khó có khi nào mà hạ mình xuống và nhận lỗi của mình. I actually have practiced saying I'm sorry in front of a mirror. Và chính tôi đó là tôi phải tập ở trước một cái gương tập để nói là em xin lỗi anh. If I've offended one of my friends, hoặc là nếu mà tôi uh, xúc phạm một người bạn của tôi đó, tôi phải tập để tôi xin lỗi member, hoặc là một người trong hội thánh, or one of my relatives, hoặc một thân nhân nào đó của tôi. And I always make it bigger than it is. Mà tôi luôn luôn là uh, làm cho cái vấn đề đó nó to lớn hơn. As I walk toward them, I can hear my heart beating. Pum, pum, khi, khi mà tôi đến, pum, <cười> tôi đến gần với họ, pum, tôi có thể nghe được cái, cái tim của tôi nó đập mạnh đó. Pum, I feel like. Pum, When I say the words, maybe we'll have an earthquake. Và tôi có cảm tưởng như là nếu một khi mà tôi nói ra được á, thì có lẽ là có một cái động đất nó sẽ xảy ra. Maybe there will be a tsunami. Hoặc là có một cái cơn sóng thần nó xảy ra. Boom, boom. There could be a comet. Hoặc là có một cái ngôi sao chổi nào đó nó quét qua mặt đất. But then when I actually say the words, something shatters in the spiritual realm. Và thật ra khi mà tôi nói ra cái lời xin lỗi như vậy đó. Thì trong lãnh vực thuộc linh đã có một cái gì đó đã bị phá vỡ. The Bible says about Jesus. Và Kinh Thánh có thuật lại về Chúa Yêu um, And this is in Ephesians. Ở trong Ephesos. Actually, uh, Philippians. Ở trong uh, Thư Philip. Philippians 2 or 3. Is it 2 or 3? Philippians maybe 3. 2. Philippians 2, 5. Trong uh, Thư Philip chương 2 câu 5. It says, "Let this mind be in you, which was in Jesus." Câu này nói là hãy có đồng một tâm tình như là Đấng Christ đã có. Who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. But he made himself of no reputation. Ngài đã tự bỏ chính mình, taking the form of a bond servant and becoming in the likeness of man. Mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. See, there is a problem in the relationship between man and God. Bởi vì có một cái vấn đề, có một cái nan đề xảy ra giữa loài người với Đức Chúa Trời. What Jesus had to do to fix it. Và cái điều mà Chúa Giêsu phải làm để giải quyết cái sự cái sự bất hòa đó. He had to humble himself out of heaven to earth. Ông, uh, chính Chúa Jesus đã phải hạ mình xuống từ trên trời xuống đất này. And then he had to humble himself to become a man. Rồi Chúa hạ mình xuống để trở nên một con người. And then he had to humble himself to the point of death. Rồi thì hạ mình xuống đó cho đến mức ngài chịu chết. To fix the relationship. Để có thể giải quyết cái sự bất hòa trong mối tương giao giữa loài người và Chúa. Bible says, let the same thinking be in you. Và câu kinh thánh đó bảo là chúng ta hãy có đồng một tâm tình như vậy của Đức Chúa. fix a relationship. Thế nên nếu muốn giải quyết tranh chấp trong uh, liên hệ đó thì phải hạ mình xuống. So next, e for ear. Và cái chữ e kế tiếp đó là tai lắng nghe. James 1:19. Ở trong Gia-cơ chương 1 câu 19. So then my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Uh, James 1:19. Chương 1 uh, câu 19 ở đây ghi như thế này. Thưa anh em yêu dấu, anh em phải biết điều này, mọi người đều phải mau nghe, chậm nói và chậm giận. I found that especially when my children are upset, I really need to listen. À, tôi thấy một điều là khi mà con cái của tôi mà nó bắt đầu nó nó 
nó tức giận cái điều gì đó thì tôi cần phải lắng nghe. You know, I've been a mother now for 28 years. Tôi là một người mẹ trong 28 năm nay. And so I think I know everything about motherhood. Thì đó tôi nghĩ là tôi biết tất cả những gì cần thiết cần phải biết uh, trong vai trò người mẹ. But all through these years, my children have often be up, been upset about things I didn't understand. Và trong suốt những năm đó thì con con cái của tôi đó có nhiều khi nó nó tức giận nó giận dữ về một cái điều gì đó mà tôi không hiểu. Many times I've just listened and been very shocked by what they were upset about. Rồi khi mà tôi lắng nghe thì tôi mới hết sức kinh ngạc về những gì mà con cái của tôi nó kể cho tôi nghe. When you're having an argument with anyone, you need to listen first. Thì là khi mà chúng ta có bất cứ một cái sự bất hòa nào với một người khác thì chúng ta cần phải lắng nghe trước. I know that I'm usually trying to think of what will I say next? How will I win this argument? <laughs> Và thường thường đó thì tôi hay có khuyên hướng là là tôi, trong lúc một người kia nói thì tôi lại suy nghĩ là à bây giờ mình sẽ nói cái gì kế tiếp? Làm sao để mình thắng được cái cuộc cuộc tranh luận này? But if we listen, we honor the other person and we can understand. Nhưng mà nếu mà chúng ta hạ mình xuống chúng ta chịu khó lắng nghe thì chúng ta sẽ hiểu. 1 Peter 3 verse 7 says husbands likewise dwell with your wife with understanding. Và trong uh, Peter 1 Peter. Peter thứ nhất chương 3 câu 7 and it's just that one simple sentence about understanding. Thì uh, trong uh, câu số 7 ghi rằng người chồng phải uh, three, seven. Okay. Người chồng cũng vậy phải tỏ ra hiểu biết khi chung sống với vợ mình. In order to understand somebody you have to listen to them. Và để có thể hiểu được người khác chúng ta phải lắng nghe họ. God gave you one mouth. Chúa cho chúng ta có một cái miệng. But two ears. Nhưng mà có hai cái tai. So you should listen two times more than you speak. Có nghĩa là chúng ta cần phải nghe nhiều gấp đôi những gì chúng ta nói. And so many times we're so interested in our next thing, we don't listen not just to the words but to the heart. Thì nó có nhiều khi chúng ta là chỉ có suy nghĩ đấy là à, nhưng mình sẽ phải đối đáp như thế nào, mình sẽ trả lời như thế nào. Đó, nhưng mà cái điều quan trọng là không phải chỉ có nghe cái lời người đó nói nhưng mà nghe cái tấm lòng của người đó. The next letter, love, L for love and leadership. Và cái chữ cái tiếp đó là chữ L đó là nói về tình yêu thương hay là cái sự uh, sự lãnh đạo. First Peter 4:8. Uh, Peter thứ nhất chương uh, 4 câu 8. And above all things have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. You know when you first become a friend of someone's or you have your uh, your first baby or you first get married, Oh, those people can do no wrong. Khi mà chúng ta mới uh, gặp người yêu hay là chúng ta mới có đứa con đầu lòng thì chúng ta thấy là cái 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 người đó hay là đứa con của chúng ta hết sức là hết sức là đáng yêu và không có gì là sai trật hết. That baby keeps you awake all night but he or she is so cute. <cười> you don't care. Và uh, em bé đó thì là cho dù là chúng ta phải thức đêm thức khuya để chăm sóc nhưng mà nhưng mà nó dễ thương quá chúng ta không có không có quan tâm đến cái sự sự khó khăn của mình. When your friend spills her coke all over your papers, you say, "That's all right. You're a good friend." Và khi một người bạn của chúng ta mà có lỡ tay đổ nước lên trên giấy tờ của chúng ta thì chúng ta bảo không sao hết, không sao hết. Bạn là một người bạn tốt của tôi, thì không sao hết. When your husband to be forgets an important date, you're like, "That's all right, honey. We're in love. It doesn't matter." Thế là khi mà hai người đang yêu nhau thì tức là chưa có cưới nhau đó. Thì cho dù người đó có quên cái chuyện này chuyện kia thì cũng sao hết bởi vì chúng ta yêu thương nhau mà. It's like when we get a new car. Giống như là chúng ta có một chiếc xe mới. We keep it so clean and shiny. Thì chúng ta luôn luôn giữ gìn nó hết sức là sạch sẽ. But as the years go on. Nhưng mà năm này qua năm khác. There are mud. Thì có mud on the floor. Trên cái sàn xe. Dirt on the outside. Rồi bụi đất bám xung quanh. Relationships can get like that too if we're not careful. Thì những mối liên hệ của chúng ta nó nhiều khi nó cũng sẽ trở thành như vậy nếu chúng ta không cẩn thận. For your friend, for your child, for your parents, for your spouse, you need to remember why do you love them in the first place. Đối với uh, cha mẹ, anh chị em, đối với chồng, đối với vợ, chúng ta phải thường thường xin nhắc lại, nhớ lại đó là tại sao mà chúng ta yêu thương nhau từ lúc ban đầu như vậy. Love covers a multitude of sins. Bởi vì kinh thánh cho biết là tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. So now, together with this, is a very controversial thing I'm going to say now. Và cái điều kế tiếp. Tôi nói ra thì có thể là nó là một cái sự tranh cãi của nhiều người. In the relationships between men and women, trong mối liên hệ giữa người nam và người nữ, especially in the marriage relationship, nhất là trong hôn nhân, that if there is a problem in the relationship, nếu mà có một cái nan đề nào đó xảy đến trong hôn nhân, and you know there's conflict, 
và có sự bất hòa xảy ra. It is the job of the man to fix it. Thì cái trách nhiệm của người đàn ông, người đàn ông là trách nhiệm là phải giải quyết. I want you to think that the picture in the Bible is is Jesus and us. Tôi muốn quý vị thấy được cái hình ảnh ở trong cái thánh đó là Chúa Giêsu và chúng ta. We couldn't fix this problem with him. Chúng ta không thể nào tự chúng ta giải quyết được cái 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 sự ngăn cách giữa loài người với Đức Chúa Trời. He had to leave heaven. Nhưng mà chính Chúa Giêsu phải rời thiên đàng. He had to humble himself. Chính Chúa Giêsu phải hạ mình xuống. He had to die. Chính Chúa Giêsu phải chịu chết to fix the problem. Để mà có thể giải quyết cái vấn đề. To remove the sin and the barrier. Để mà cất đi cái sự ngăn cản đó là tội lỗi. To make us right again and to get the relationship back để chúng ta có thể được phục hồi trong mối tương giao với Đức Chúa Trời. And so it's it's really important for us to 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 look at this this the subject. Thì nên chúng ta cần phải hết sức là chú trọng vào cái vấn đề này. The Bible says that we love him because he first loved us. Bởi vì Kinh Thánh dạy chúng ta là chúng ta yêu thương Chúa bởi vì chính Chúa đã yêu thương chúng ta trước. That's 1 John 4:19. Đó là trong Giăng thứ nhất chương 4 câu 19. And he has to love us first. Bởi vì Chúa phải yêu thương chúng ta trước. The love of a woman for a man is a responsive love. Và cái tình yêu thương của người phụ nữ cho chồng của mình nhé là một cái sự đáp ứng lại cái tình yêu của người chồng. If the husband loves first, the wife will love back. Nếu mà người chồng yêu thương trước thì người vợ sẽ đáp ứng lại tình yêu đó. If Jesus didn't love us first, we would not love him back. Nếu mà Chúa Giêsu không yêu thương chúng ta trước Chúng ta sẽ không thể đáp But this is true đó. about any relationship where one person has more power than the other. Và cái điều này cũng đúng, cái nguyên tắc này cũng đúng ở trong bất cứ một cái mối liên hệ nào khi mà có một người mạnh mẽ hơn một người khác. If the parents love first, the children will love them back. Nếu mà cha mẹ yêu thương trước thì con cái cũng sẽ đáp ứng lại tình yêu. If the friend who is more spiritually mature loves first, the other friend will love him back. Nếu mà hai người bạn một người mà vững vàng trong phần tâm linh á Uh, yêu thương trước thì cái người kia cũng sẽ đáp ứng lại được. If the employer loves first, the employee will love him back. Và nếu mà người chủ yêu thương nhân viên của mình thì nhân viên mới có thể yêu thương được chủ của mình. And one last scripture is Ephesians 5:23. Và cái câu kinh thánh kế tiếp đó là trong Ephesô chương 5 câu 23. The husband is head of the wife, người even chồng, as Christ is head of the church. Người chồng là đầu của vợ như là Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh. And he is the savior of the body. Và chính Chúa Giêsu là đấng đã, 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 đã cứu chuộc cho thân thể của Ngài. He takes the initiative to save the body. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã làm cái bước đầu tiên đó để mà cứu chuộc thân thể của Ngài. We're almost there. We're on P for prayer. Và cái chữ P ở trong đó là cầu nguyện. Um, I do prayer over my family every day. Và tôi cầu nguyện cho gia đình tôi mỗi ngày. There's warfare every day and so we must come against the powers of darkness. Bởi vì chiến tranh thuộc linh xảy ra mỗi ngày, do đó mà chúng ta cần phải cầu nguyện và tranh chiến cho gia đình của chúng ta. I'm just going to give you my simple plan that I follow. Thì là tôi sẽ cho quý vị biết cái cái một cái cái chương trình hết sức đơn giản mà tôi làm theo mỗi ngày. I start my prayer with the Lord's prayer. Tôi bắt đầu với lời cầu nguyện như là Chúa dạy cho chúng ta lời cầu nguyện đó. Simple prayer. Hết sức là đơn giản. There's a lot of power in it. Nhưng mà đầy quyền năng ở trong đó. But the first thing after the Lord's prayer is I forgive everybody. Và sau khi mà tôi cầu nguyện cái lời cầu nguyện mà Chúa dạy đó, thì tôi tha thứ tất cả những người nào gây tổn thương tổn thương cho tôi. I forgive uh, my spouse, my children, family, friends. I forgive everybody. Tôi tha thứ vợ, con, tất cả những người trong gia đình của tôi. The only thing that can stop you from going to heaven. Cái điều duy nhất mà có thể ngăn chặn khiến chúng ta không lên thế nào is unforgiveness. Đó là sự không tha thứ. So I always forgive everybody. Thành ra tôi tha thứ mọi người. All the time, every day. Luôn luôn và mỗi ngày như vậy. To make sure I never have unforgiveness. Để biết một cách chắc chắn là tôi không có bất cứ một cái sự không tha thứ nào trong lòng. Then I submit myself to God. Rồi tôi hạ mình xuống trước mặt Chúa. And I pray for three things. Và tôi cầu cái xin Chúa ba điều. Number one, I bind the devil. Thứ nhất là tôi cột trói ma quỷ. I come against his his plans and his thoughts and his ideas. Tôi chống lại cái chương trình và cái kế hoạch và ý muốn của nó. Every demon power. Bất luận đó là quyền lực tối tăm nào. And after that, I ask God for His angels. Và sau đó thì tôi xin thiên sứ của Chúa. I ask Him to send His angels to protect my family and my life. Tôi xin Chúa sai thiên sứ của Ngài để bảo vệ gia đình của tôi. 
Then I ask him to cover my home and my life and my family with the blood of Jesus. Rồi sau đó thì tôi xin nhờ, nhờ huyết của Chúa Jesus bảo vệ che phủ cả gia đình của tôi. And then I ask him for the Holy Spirit. Rồi tôi xin Đức Thánh Linh. And at that point, it's like protection comes into my home. Và lúc bây giờ thì cái sự bảo vệ của Chúa đầy tràn trong gia đình của tôi. I feel the anointing and the presence of God. Tôi cảm nhận được sự sức dầu và sự hiện diện của Chúa. And now it becomes easy to pray. Từ rồi sau đó thì tôi bắt đầu tôi cầu nguyện về vấn đề này. His presence is in the home. Và tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa ở trong gia đình tôi. Amen. Amen. We have a principle of Ephesians 4, 26 and 27 in our marriage. Và chúng tôi áp dụng cái nguyên tắc của trong Epheso uh, chương 4 câu 26 đến 27 trong gia đình của chúng tôi. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. Khi anh em nóng giận thì đừng giận, uh, thì đừng phạm tội. Đừng cấm giận cho đến lúc mặt trời lặn. We never go to sleep angry. Uh, chúng tôi không bao giờ đi ngủ mà vẫn giữ cơn giận ở trong lòng. This means that sometimes we do not go to sleep till 2 or 3 in the morning. Có nghĩa là có nhiều khi chúng tôi không có đi ngủ cho đến 2 3 giờ sáng. What's happened before is we're arguing and I finally I'm so sleep deprived I say, "Okay, I go along with what you say. I forgive you. We have no problem just so I can get some rest." Có nhiều khi thì tôi phải quyết định là ờ à, vâng thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này để mà tôi có thể nghỉ ngơi. But the principle is don't go to sleep angry, resolve your conflicts. Và cái nguyên tắc của lời Chúa vẫn là đừng có đi ngủ À, mà đừng có để cho dưới cái cơn giận đó trước khi mà trời lặn có nghĩa là đừng có đi ngủ trong lúc vẫn còn giận dữ. If you solve your conflict every night before you go to sleep, yeah. it will not take root in your family. Nếu mà chúng ta giải quyết bất cứ những bất hòa nào trước khi chúng ta đi ngủ, tức là cuối ngày đã giải quyết hết, thì những cái vấn đề đó nó sẽ không thể nào mà đâm rễ ở trong uh, mối liên hệ của chúng ta được. We're almost there. The letter E và chữ E for edify or encourage. Tức là khích lệ và xây dựng. You know, your words have great power. Yeah. Bởi vì lời nói của chúng ta có sức mạnh. My pastor says a person will not go further than what they're encouraged to do. Và cái, 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 cái mục sư của tôi nói như thế này là người ta sẽ không thể nào làm được nhiều hơn những gì mà người ta đã tiếp nhận qua những lời khích lệ. The Bible says death and life are in the power of your tongue. Và Kinh Thánh cũng cho chúng tôi biết là sống và chết nơi quyền của lỗi. Your marriage is like and your friendships are going to be like a spiral. Và đời sống hôn nhân hay là những mối liên hệ với bạn bè chúng ta nó cũng giống như là một cái 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 cuộn cái cái xoáy như thế này. It takes years to build trust and to build friendship in with a person. Tức là phải tốn nhiều năm nhiều thời gian để mà chúng ta gây dựng những mối liên hệ. But suddenly if you destroy it goes fast this way and slow this way. Nhưng mà nếu mà chúng ta không cẩn thận mà để đem cái sự, sự phá hủy nó xảy ra đó Thì cái sự phá hủy đó nó xảy ra rất nhanh Trong cái đó sự gây dựng đó thì rất là tốn kém rất nhiều thời gian A friend of ours told a story about a husband Who had fallen out of love with his wife uh, uh, Chúng tôi kể, uh, một người bạn kể câu chuyện về một người chồng Đã không có còn yêu thương vợ của mình nữa He said I don't hate her I just don't feel anything anymore Người chồng đã nói là uh, tôi không có phải là tôi ghét vợ tôi Nhưng mà bây giờ tôi không có còn cảm thấy yêu thương vợ tôi nữa So the counselor advised telling him telling the wife every day honey I love you. Told the husband to tell the wife à, okay. every, every day. Thì ra cái người mà counselor cái người cố vấn đó mới khuyên cái người chồng như thế này là bây giờ anh mỗi ngày đó anh nên nói với vợ của anh đó là là anh yêu thương em nói mỗi ngày. He said you need to say it every day right when you wake up. Và cái người uh, người cố vấn đó bảo là anh phải nói như vậy ngay từ sáng sớm mới thức dậy một cái là đã bắt đầu nói ngay. The first day he looked at the wife cái ngày đầu tiên thì cái người chồng nhìn người vợ she was sleeping, drooling. người người vợ nằm ngủ mà chạy giải ra her hair looked like einstein và tóc và tay thì rối bù lên she woke up thì người vợ thức dậy he said honey i love you thì người chồng nói là she said sure anh, 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 anh thương em thì người vợ nó ah, đúng rồi but he did it every day nhưng mà anh ta vẫn kiên nhẫn mỗi ngày and after six weeks sau 6 tuần lễ she believed that he loved her thì người vợ bắt đầu tin là chồng của mình yêu thương mình. After 12 weeks, thì 12 tuần lễ sau, the husband believed that he loved the wife. thì người chồng bắt đầu tin là mình yêu thương vợ mình. Your words have a lot of power. Bởi vì lời nói chúng ta rất là có có nhiều quyền năng. You must speak life into your relationships. Thế nên chúng ta phải nói ra sự sống và trong mỗi mối liên hệ của chúng ta. Speak love, speak life. Và nói ra những lời sự yêu thương và sự sống. And you will build up the person. Thì khi đó chúng ta mới ghi dựng được cái người kia. 
and many many of the great sportsmen in the world và rất nhiều những nhà thể thao nổi tiếng they've had coaches and family and parents họ đã có những huấn luyện viên những cha mẹ những bạn bè that have spoken uh, you can do it you can become a professional basketball player you can they speak life 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 là những người mà đã đã gieo vào trong đời sống trong lòng của họ những lời hết sức khích lệ là con có thể làm được anh có thể làm được bạn có thể làm được and people will rise according to your words that you speak và người ta sẽ vươn lên theo cái mức độ mà qua lời nói xây dựng của chúng ta our last letter is r và cái chữ cuối cùng đó là chữ r for redeem có nghĩa là cứu repair sửa chữa and repent và ăn năn tội you know having a teaching like this is important because it opens your eyes và khi mà chúng tôi giảng dạy về điều này đây là điều hết sức quan trọng bởi vì nó mở mắt của chúng ta ra to where the problems are để chúng ta thấy được cái nan đề but also to the solution và chúng ta cũng thấy được cái cách để giải quyết and many times you have to repent và nhiều khi chúng ta phải ăn năn tội when you repent you you open the door for for forgiveness bởi vì khi mà chúng ta ăn năn tội tức là chúng ta đã mở cánh cửa để cho sự tha thứ có thể được tuôn tràn and then you are able to repair rồi chúng ta mới có thể sửa chữa and you can redeem rồi mới có thể chuộc lại nghĩa là phục hồi lại you don't want to have relationships that go uh, into a wrong place bởi vì chúng ta không muốn cho những mối liên hệ của chúng ta nó cứ tiếp tục trong tình trạng bị đổ vỡ they can destroy your future bởi vì khi mà những mối liên hệ đó bị đổ vỡ như vậy nó sẽ phá hủy tương lai của chúng ta you may think i won the battle Ở quý vị có thể nghĩ là à, nhưng mà mình mình thắng trong cái trận chiến này But you lose the war nhưng mà một quý vị đã thất bại trong cái cuộc chiến đó your relationships are are your future bởi vì uh, những mối liên hệ của quý vị chính là tương lai của quý vị none of us can have perfect relationships we're going to have always have problems không có ai trong chúng ta mà có những mối liên hệ toàn vẹn hết bởi vì luôn luôn có những vấn đề but i want to have relationships that are powerful and that are 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 full of life nhưng mà tôi muốn có những mối liên hệ mà đầy quyền năng và đầy dẫy sự sống When you come into our office in our team we have 30 34 people who are employed. Ở trong văn phòng của chúng tôi thì chúng tôi có 34 nhân viên. There's love in our office. Ở trong văn phòng của chúng tôi đầy dẫy sự yêu thương. People are often praying for each other. Và có nhiều người thì cầu nguyện cho nhau. If they have a birthday or or they have some celebration they are all celebrating. Nếu có người nào đó có sinh nhật hay có một cái điều gì đó để ăn mừng đó thì tất cả mọi người đều ăn mừng. There's so much power when people are in unity. Bởi vì khi mà có sự hiệp một đó thì quyền năng của Chúa vận hành. And if your marriage is in unity you can have so much power. Và nếu trong hôn nhân mà có sự hiệp một đó thì quyền năng của Chúa vận hành. And your family, if your friendship base You will often will be who your friends are. Cũng giống như là những mối liên hệ với bạn bè của chúng ta cũng vậy. And so these these are practical ways I want us to close by praying for you. Và đó là những cái cái phương thức hết sức là thực tế để chúng ta có thể áp dụng và tôi xin cầu nguyện cho quý vị. And that you will take something from this teaching. Và quý vị sẽ tiếp nhận những điều nào đó từ trong cái bài học này. To help your relationships and your families go to another level để giúp cho những mối liên hệ trong đời sống quý vị và gia đình quý vị bước lên một cái bước cao hơn nữa. To heal uh, where there's been conflict. Và để chữa lành những cái chỗ nào mà có những sự tổn thương hay là bất hòa. And so let's just bow our heads in the presence of God. À, xin chúng ta cùng cúi đầu xuống để cầu nguyện. Father, we just pray for every family and every relationship. Lạy Cha, chúng con cầu nguyện cho mỗi gia đình và mỗi mối liên hệ của chúng con. Help us to humble ourselves. Xin Chúa giúp chúng con hạ mình xuống. Help us to listen. Giúp chúng con lắng nghe. Lord help us to love. Giúp chúng con yêu thương and to believe you for healing. Và tin cậy nơi Ngài để Ngài chữa lành. Help us to pray and learn to fight the enemy. Và xin giúp chúng con để chúng con cầu nguyện và chiến đấu để chống cự lại kẻ thù nghịch của chúng con. Help us to speak words of encouragement and life. Và giúp chúng con nói ra những lời lẽ gây dựng và khích lệ. Help us to repent. Và giúp chúng con ăn năn tội and to repair and redeem. Để sửa chữa phục hồi. I pray for every family and every relationship. Con cầu nguyện cho mỗi gia đình có mặt ở đây và mỗi mối liên hệ. Your healing power, quyền năng chữa lành của Chúa. Make this community so powerful. Sẽ làm cho cái sự kết hợp của chúng con càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Fill them with your love and your spirit. Xin Chúa tiếp tục đổ tràn tình yêu và Đức Thánh Linh của Ngài. And heal every marriage. Và chữa lành mọi hôn nhân. Every friendship. Mọi tình bạn. Every relationship. Mọi mối liên hệ. We bless your people. Chúng con chúc phước trên dân sự của Chúa. In Jesus name. Trong danh của Chúa Jesus.
Amen. 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 God bless you. Amen.